Hello Internet. I receive many letters from you, sometimes phone calls, and thank you for that. Many times people are looking for their comrades, people they served with. Or they have other requests, and many of these requests I simply do not know how to resolve. But of course there is a desire to help, and that's what we do at Legacy, we help each other. So I decided as an experiment, let's start something called Legacy Requests. Now, how this will work is, in Afrikaans or English, just record me a message on your cell phone, doesn't matter, in voice. Doesn't need to be video, prefer it in voice, voice alone. And then what you do is you will say you are so and so, you served with uh, Corporal whoever, in uh, 19 whatever, at this unit, and you're looking for him, and you can be contacted, and then you can give an email address perhaps, or uh, you don't want to do that, you can say to him, let him contact me, Chris, and I will, if somebody comes back to you, I will forward that to you, or what you can do is, if you, if you know the answer, just put it below, below the clip. And in that way we help each other, and uh, let's see what comes from this. I will ask you though, don't be silly in your request. Uh, let us not abuse this for something because you're angry with a guy and now you want to punch him 40 years later. Let us not do that. And of course Legacy is not responsible in any shape or form uh, for what comes out of this. I will listen to all the requests and if I feel that it's perhaps of a nature which uh, does not belong at Legacy, I will simply refuse to accept it. But that's what I'm trying to do and there's not going to be any type of uh, major editing on this. It is simply a request between comrades, between veterans. Uh, with the best of intentions, I would hope. So spread the word, tell your friends about it, and I'm looking forward to hearing from you. Just to repeat, if you have a request where you're trying to find somebody, almost like you hooky for the insomers in the old days, or you need to know perhaps some information, um, Make an audio clip, record it on your phone, email it to me at 4xsamil of samil at gmail.com. And if it's possible for us to help you, of course we will do so. Thank you. Hi, good day, Chris. Uh, this is Philip Engelbrecht, wat praat. Uh, Koos, ek stel baie dankie vir jou goeie program, ek geniet het geweldig as jy praat met die ou manne en alle ervaring so goed is en so, dit is rarig lekker om, om dit te luister. Um, ek wil graag een bykie hoor of jy daar ook vir my kan raad of hulp gee, um, as jy daar ook met manne van die technische dienstkorps praat wat daar ook um, jare terug in 74-75 in Ops Savannah was, die rede hoe kom ek vraag, my paas in 82 oor lede toe ek 2 jaar oud was, so ek kon nie veel van hom hoor van wat daar boog gebeur het nie um, maar hy is in 74-75 gesê hy opgeroep as een burger mag uh, technische dienstkorps uh, lid en hy is opgestuur en dit lyk vir my, hy was in Angola gewees volgens wat my ma gesê het want um, sy het, hy het net van, hy wou nie veel daar oor praat nie al wat hy van gesê het is Um, hy was diep in, Savan, uh, diep in Angola gewees en hy het, um, uh, maar hy wil nie daar oor praat nie, so dit is min of meer wat sy weet van hom. Achtergrond van hom te gee, sy naam was uh, Willem Engelbreg, was een van sy doopname, en, uh, maar ek glo die meeste ouwe sal hom sêke geke- geken het by Willy Engelbreg. Uh, hy het van die vrystaat afgekom, um, hy was uh, my Oupal het geboor in die verkeerde vlei, verkeerde vlei Brandvoort area, en hy het in Bloemfontein as, a, as die hoof uh, technicus 
of mechanic dieselwerktuigkundige gewerk by Clifton Motors in Bloemfontein op die John Deere trackers uh, waarvan ek baie foto's en goeders het maar um, so ja, en, en soet ek sê, hy is daar uit opgekommandeer en hy is op um, die enigste ding wat my maag kan sê, wat sy kan onthou wat hy vertel het, was dat hulle op een stadium ewers by een rivier of na by een rivier of by een dam moes, uh, um, moes hy een eland, uh, ek neem aan het was een eland voertuig, want het, het gesê het gesê, het was een panzer voertuig wat hy moes uh, herwin het en herstel het, en dat hy baie kwaad was vir die infanterie gewees um, ek weet nie of het Junita was en of het uh, Suid-Afrikaanse oukies was nie, wat om ons opgepas het, terwijl hy bezig was om die voertuig te herwin, en toe hy wees, en toes al die manne weg, en, en hulle swem in die rivier, of in die dam, en, <laughs> en hy was glad nie beindruk met hulle gewees nie, so ja, um, die vermoede is dat hy daar ook moendlik, ek weet, dit wat ek van op Savannah gelees het, uh, was op een stadium gewees, dat daar een groot vechtgroep van, um, vechtgroep Orange, um, gegaan het op na Savannah toe ek het de vermoede dat hy ook daar was of deel van die manne was en dat hulle ook moend want, um, want ek weet vechtgroep Orange wat ek van gelees het was hulle dit reeds vechtgroep Orange genoem omdat die manne was so baie wat van die vrystaat afgekom het het hulle dit like my sommer die vechtgroep Orange genoem en uh, so die vermoede is daar, maar waar precies hulle rondgeloop het, en waar hulle wat gedoen het, dit kan ek nou nie vir jou sê nie, want soot ek sê, die inlichting is maar baie skraal met sy afsterwe, maar uh, ek is, sal nog een graag wil hoor, of jy dalk van iemand weet of so, wat moendlik dalk daai tyd daar was, wat dalk sal vir hom kan onthou, um, ja, net so'n bykie, net so'n bykie nostalgies wees, dankie hoor, goed gaan, en weer eens dankie vir die program.